Hello students, welcome back to our channel and I am Samit sir, I am back with another video on chemistry. We are dealing with this beautiful chapter called thermodynamics or aaj ka jo video hai, in today's video we are going to talk about a very very simple concept, very simple but very important nonetheless. We are going to talk about specific heat capacity and molar heat capacity. Is topic ke baare mein hum baat karne wale hai. We are going to talk about specific heat capacity and molar heat capacity. Bohut hi simple topic hai ye. Aur kuch easy questions iske oopar poochhe bhi ja sakte hai. Kuch questions aay bhi hai is concept se related. Alag alag entrance exams mein. So without much further ado, let's get started with specific heat capacity and molar heat capacity. Before I go to specific and molar heat capacity, first we will talk about heat capacity. So heat capacity akhir kya hoti hai? So let's get started with that. Remember students, heat capacity is basically the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Kisi bhi substance ka टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है बाय वन डिग्री सेल्सियस तो उसको कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी और राइट आप एग्जांपल देख सकते हैं यहां मेरे सामने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आप देख सकते हैं इस बीकर के अंदर कुछ लिक्विड है हम क्या करेंगे हम इसे हीट करेंगे तो ये लीजिए हमने यहां पर इसकी फ्लेम ऑन कर दी है ओके okay? अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड है अब ये हीट हो रहा है विद दिस बंसन बर्नर चलिए इस बीकर को हम कवर कर देते हैं विद अ पिस्टन तो ये आया एक पिस्टन और हमने इसे कर दिया कवर अब इसे कितनी हीट देनी पड़ेगी जिससे कि इसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस या वन केल्विन बढ़ जाए दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी स्टूडेंट आई होप दिस इज क्लियर टू यू एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस जगह पर इस कॉन्सेप्ट में मैं डील कर रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस के साथ आई एम डीलिंग विथ टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमने हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर रैदर देन द टेम्परेचर इट सेल्फ ओके तो इसको इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं या फिर कैलविन में भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जीरो डिग्री सेल्सियस से वन डिग्री सेल्सियस भी वन का ही डिफरेंस है और इसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 से 274 भी वन का ही डिफरेंस है ठीक है तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस इन टेम्परेचर वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ आई डिग्री सेल्सियस और इन टर्म्स ऑफ केल्विन सो वंस अगेन वॉट इज हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Now, one question might be somewhere at the back of your mind and that is, what quantity? Sir, you have said that if we heat a substance, then we have to increase the temperature. But what did we specify that if we have to do this specify that how much substance should be there? So now we are going there. How much substance should be there? So students, if we have to do this to remember that if we have to do this to remember that हमारे पास है वन मोल ऑफ सब्सटेंस ठीक है वन मोल ऑफ सब्सटेंस को अगर हम हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मोलार हीट कैपेसिटी सो व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मोलार हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑल राइट How much heat will be required to raise the temperature of one mole of a substance by one degree Celsius or by one Kelvin? यानी कि जो हम heat capacity की बात कर रहे थे वही चीज़ है यहाँ पे बस अब हम one mole की बात कर रहे हैं, okay? Through one degree Celsius or one Kelvin. Normally हम इसको define करते हैं between 14.5 and 15.5 degree Celsius, okay? 14.5 से 15.5 degree Celsius के बीच में ये याद रखना स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट होने की जो कैपेसिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है यानी कि 14 टू 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको जितनी हीट देनी पड़े तो जरूरी नहीं है कि 80 से 81 में भी आपको उतनी ही हीट देनी पड़ेगी और right? ये जो क्वांटिटी है ये चेंज होती है विद टेम्परेचर तो नॉर्मली इसको डिफाइन कहां किया जाता है डिफाइन इसको किया जाता है बिटवीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस 
okay so once again what is molar heat capacity molar heat capacity is nothing but the quantity of heat required to raise the temperature of one mole of a substance through 1 degree celsius between 14.5 and 15.5 degree celsius iska jo unit hai ye aapko yaad rakhna padega normally iska unit hota hai joule per mole per kelvin par aap jante hain kelvin ke jagah degree celsius bhi liya ja sakta hai so we can also say joule per mole per degree celsius it's one and the same jaisa ki aap jante hain ki ye ek aisi cheez hai jo intensive property hai aapko aapke screen pe bhi dikh raha hoga it's an intensive property because it is defined only for one mole so it is intensive property okay i hope this is clear to you so heat capacity hai hamare paas heat capacity ko jab hum one mole substance ke liye define karenge ek mole substance ko heat karne ki baat karenge that will be molar heat capacity aur agar hum ise one gram substance ke liye kahe theek hai to ye ho jayega specific heat capacity राइट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस थ्रू 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस आप इसको केल्विन में भी ले सकते हैं डिफरेंस इन टेंपरेचर उतना ही रहेगा वन डिग्री सेल्सियस ले या वन केल्विन ले इट वोट मेक अ डिफरेंस ठीक है तो ये दोनों एक ही चीजें हैं बस फर्क ये है कि एक वन मोल के लिए डिफाइंड है और एक जो है वो वन ग्राम के लिए डिफाइंड है ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर हम देखते हैं ठीक है हम जब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की या मोलर हीट कैपेसिटी की फर्क दोनों में सिर्फ एक ही है एक में वन मोल है एक में वन ग्राम है जब हम इनमें से किसी की बात करते हैं आइदर वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वी टॉक अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी ओके तो नॉर्मली आपको यह याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ये जो हीटिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने जो हीटिंग हो रही है इट कैन हैपन आइदर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर यहां पर आप देख सकते हैं हम एक कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर वाले सराउंडिंग में है आप अर्थ पे कहीं पर भी जाए उसके ऊपर जितना भी एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है जब आपका एलिवेशन चेंज होगा तो वहां पर ऑफ कोर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा जैसे जैसे आपका एलिवेशन चेंज हो जाए बट एज लॉन्ग एज यू रिमेन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन लाइक आई एम इन दिस लेबोरेटरी राइट नाउ तो हमारे ऊपर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है तो या तो मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर वाले कंडीशन पर इसको हीट करूंगा या फिर मैं इसे हीट कर सकता हूं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाले कंडीशन पे वॉल्यूम यानी कि जो बॉर्डर है उनको एकदम फ्रीज कर दिया मैंने चाहे कुछ भी हो जाए अब ये बॉर्डर्स में मूव होने नहीं दूंगा वॉल्यूम कांस्टेंट ही रखूंगा ओके सो इट कैन बी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और इट कैन आल्सो बी मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप देख सकते हैं ये अपने स्क्रीन पे जब इसको कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं वी रिप्रेजेंट इट विथ सी और जब इसे हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं वी रिप्रेजेंट इट एज सी वी ओके चलिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी से ही रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं आप जानते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है ओके कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी ओके हाउ मच हीट विल यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल और वन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस तो यह तो होता है सीपी ओके दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी तरह से हमने इसको डिफाइन किया है कि वन ग्राम या वन मोल अगर हमारे पास सब्सटेंस है ठीक है तो इसे हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी कि इसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस या वन केल्विन से चेंज हो जाए सो फॉर वन ग्राम और वन मोल फॉर वन केल्विन राइज इन टेम्परेचर वी टेक इट वी टेक दिस हीट एज सी ओके चाहे आप स्पेसिफिक हीट की बात करें या मोलर हीट की बात करें रिप्रेजेंट हम उसको सीपी से ही करते हैं तो अगर हमारे पास n ग्राम्स हो या m मोल्स हो तो उसे हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड आप जानते हैं कि अगर एक के लिए इतना है तो m के लिए कितना होगा ठीक है उसी तरह से ये जो है ये वन केल्विन राइज के लिए है तो मान लीजिए मुझे फाइव केल्विन टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो मुझे फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड कि अगर एक के लिए इतना है 
तो मल्टीपल के लिए कितना होगा वी मल्टीप्लाई इट बाय अ सर्टेन फैक्टर ये नॉर्मली हम फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट देखते हैं अगर हमारे पास एन मोल्स या एन ग्राम्स है ठीक है और अगर हमारा जो टेम्परेचर का राइज है वो है डेल्टा टी तो हमें इन वैल्यूज को यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जो सीपी होगा इट विल गेट मल्टीप्लाइड आइदर विथ द नंबर ऑफ मोल्स और विद द मास एंड ऑल्सो विद द डिफरेंस इन टेम्परेचर ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट तो अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसको कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी इफ देर इज एनी सब्सटेंस आई वॉन्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस ऑल यू हैव टू डू इज आपको यह देखना है कि आपके पास कितना सब्सटेंस है या तो आप ग्राम्स में देख सकते हैं या आप इसको मोल्स में देख सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आपको सीपी का वैल्यू पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि आप उसको किस टेम्परेचर पे लेके जाना चाहते हैं तो यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितनी हीट यहां देनी है विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट इज हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एमसीपी डेल्टा टी और एनसीपी डेल्टा टी डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव मास ऑफ दैट सब्सटेंस और मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस ओके एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दू अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मोल्स है तो यहां सीपी की वैल्यू जूल पर मोल पर कैलविन में ही होनी चाहिए आप ऐसा मत करिएगा कि इफ द सीपी वैल्यू इज गिवन टू यू इन जूल पर मोल पर कैलविन तो वहां पर आप मास से मल्टीप्लाई कर दें वो यहां पर नहीं चलेगा अगर यहां पर जूल पर मोल पर कैलविन है तो यहां मोल्स होना चाहिए अगर यहां पर जैसे आप देख सकते हैं जूल पर ग्राम पर कैलविन है तो आपको उसको नंबर ऑफ ग्राम से मल्टीप्लाई करना है सो यू है केयरफुल ओवर देर तो कितनी हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी हीट देनी पड़ेगी टू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस तो आपको वो सब्सटेंस का क्वांटिटी पता होना चाहिए और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आप किस टेम्परेचर पे उसको लेके जाना चाहते हैं यू कैन इजीली गेट दिस रिलेशन सिमिलरली आप यह देख सकते हैं कि अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहे तो वहां पर सीपी के जगह सिर्फ क्या आ जाएगा सी आ जाएगा रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम वही सेम यूनिटरी मेथड से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हाउ मच हीट विल यू गिव टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हाउ मच हीट आर यू सपोज टू गिव इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस यू विल गेट बाय द सेकेंड फॉर्मूला चलिए लेट्स मूव अड अब हमने ये देखा है कि सीपी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है सीवी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये बात भी हमको पता होनी चाहिए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स सीपी और सीवी का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट यानी कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर यू नो वॉट इज आर इट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट अगर यहां पर सीपी और सीवी के जो वैल्यूज uh, है अगर आपको वो जूल्स में दिए गए हैं तो आर की वैल्यू भी आपको जूल्स में लेनी पड़ेगी एंड दैट इज एट पॉइंट थ्री वन फोर ओके अगर ये वैल्यूज आपको कैलरीज में दिए जाते हैं तो आर की वैल्यू वो भी आपको कैलरी में लेना पड़ेगा दैट इज टू इट इज एक्चुअली वन पॉइंट नाइन एट सेवन विच इज नॉर्मली अप्रोक्सीमेटेड एज टू एक और रिलेशन है यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटवीन सीपी एंड सीवी एंड दैट इज सीपी डिवाइडेड बाय सीवी इज इक्वल टू गामा ऑलराइट सीपी डिवाइडेड बाय सीवी अगर ये रेशियो में लेता हूं इट इज कॉल्ड एज गामा नॉर्मली दिस गामा इज कॉल्ड एज पॉइजन रेशियो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डायाबैटिक इंडेक्स पॉइजन रेशियो भी कहते हैं इसको ए डायाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं जो हमको पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सीपी एंड सीवी राइट right? अब यहां पर एक चीज है स्टूडेंट्स जिसका आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा एंड दैट इज ये जो पहले और सेकंड फॉर्मूले में फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में जो क्यूपी और क्यूवी है ये क्या इंडिकेट करते हैं ये ये इंडिकेट करते हैं हाउ मच हीट इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर हाउ मच हीट इज गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अब अगर आपका थर्मोडाइनमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑलरेडी पहचान गए होंगे कि इसका मतलब क्या है इनकेस अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो हमने ये अपने पिछले वीडियोस में डिफाइन किया हुआ है वेन एवर हीट इज ऑब्जॉर्ब और हीट इज रिलीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट इज नथिंग बट चेंज इन एंथलपी दैट इज डेल्टा एच ओके एंड वेन एवर हीट इज ऑब्जॉर्ब और लिबरेटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो इस तरह से भी मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं हो सकता है क्वेश्चन में आपको 
हीट के जगह चेंज इन एंथलपी पूछा जाए तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी और राइट सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मुले वेन इट कम्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम दस वन थिंग हाउ एवर वे आई वॉन्ट टू रिले सम स्पेशल अटेंशन ओके एंड दैट इज पॉइजन रेशियो गामा ये जो गामा है इसके वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स के किसी भी गैस की एटोमिसिटी कितनी है एटोमिसिटी का मतलब होता है कि वो मोनो एटोमिक है या डाय एटोमिक है या ट्राई एटोमिक है ये सारी चीजें हम एटोमिसिटी से पता लगाते हैं तो एटोमिसिटी की जो वैल्यू है वो मुझे यहां पर गामा दे सकता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डायरेक्टली बताता हूं अगर गामा की जो वैल्यू है अगर वो आती है 1.67 तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये किसके लिए आती है स्टूडेंट्स ये मोनो एटोमिक गैसेस के लिए आती है जैसे कि हीलियम नियॉन आर्गन ओके तो इन सब गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू आती है वो आती है 1.67 इसको डिराइव भी किया जा सकता है बट अभी फिलहाल हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं देखने वाले हैं इट इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ आर करिकुलम इन केमिस्ट्री ये डेरिवेशन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर गामा का वैल्यू हमें दिया है तो वहां से एटोमिसिटी क्या होगी इज द वैल्यू ऑफ गामा दैट इज पॉइजन रेशियो इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज वन पॉइंट फोर तो यह डायटोमिक गैस है और अगर यह वैल्यू है वन पॉइंट थ्री थ्री तो यह ट्राई एटोमिक गैस है जैसे कि ओजोन यू नो ओ थ्री राइट एटोमिसिटी का मतलब कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ गामा वी कैन प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एनी गैस अगेन लेट मी रीइटरेट दिस कैन बी डिराइव्ड ठीक है लेकिन यहां पर हम इसे डिराइव नहीं कर रहे हैं यहां पर इन वैल्यूज को हम स्टडी कर रहे हैं एक और चीज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कोई भी प्रोसेस ठीक है जहां पर अगर हम ऐसा कह सके कि पी वी रेस टू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ओके आप सोच रहे होंगे कि सर सडनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डिस्कशन में पॉइजन रेशियो के डिस्कशन में एटोमिसिटी के डिस्कशन में सडनली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहां से आ गया तो जस्ट हियर मी आउट ठीक है कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पर पी वी रेस टू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसे हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ओके अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि अगर x की वैल्यू जो है अगर इस वैल्यू को मैं कर दू जीरो तो हो जाएगा पी वी रेस टू जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन तो आ जाएगा p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि यह प्रोसेस होगा आइसो बारिक ओके अगर मैंने x की वैल्यू ले ली वन तो आ जाएगा पी वी रेस टू वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और आप जानते हैं स्टूडेंट्स इलेवंथ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ ठीक है बॉयल्स लॉ में आपने देखा हुआ है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओनली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो यानी कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ठीक है पी इन टू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट आइसोथर्मल कंडीशन राइट अगर इस एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया इंफिनिटी तो ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस और राइट दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस अब यहां पर देखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर x का वैल्यू मैं लेता हूं गामा इफ द वैल्यू ऑफ x इज गामा आप जानते हैं गामा क्या है व्हाट इज गामा गामा इज नथिंग बट योर पॉइजन रेशियो ऑल्सो कॉल्ड एज ए डायाबेटिक इंडेक्स तो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं गामा यानी कि पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स ये होता है आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस तो आप सोच रहे होंगे कि आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है तो यू डोंट हैव टू वरी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है इट इज नथिंग बट ए डायाबेटिक प्रोसेस व्हिच इज डन रिवर्सिबली ऐसा ए डायाबेटिक प्रोसेस जिसको हम रिवर्सिबली करते हैं उसको आइसेंट्रॉपिक भी कहते हैं तो इसीलिए इसका नाम जो है ए डायाबेटिक इंडेक्स भी है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू यू तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या बात की हमने बात की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहां पर स्टडी किए राइट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो आप इस पर लाइक like छोड़ सकते हैं कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डू नॉट फोगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल दैट इज टारगेट पब्लिकेशन ऑल्सो do not forget to press that bell icon so that you do not miss any of our updates thank you so much for watching